Solitude d'Israël, un livre qui est, qui est paru ici en France il y a quelques mois, qui vient de, de paraître en anglais. Son auteur, Bernard-Henri Lévy, que vous connaissez. Bernard-Henri Lévy, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, un livre qui se veut un appui, évidemment, à Israël. Mais est-ce que, Bernard-Henri Lévy, ce n'est pas la manière de mener cette guerre qui a contribué à isoler Israël depuis un an? Non. Avant même qu'Israël n'entre dans la guerre, avant même qu'Israël ne commence de riposter, les manifestations anti-israéliennes ont commencé. Réfléchissez bien. Regardez le déroulement des événements, y compris au Canada. Les premières manifestations pro-Hamas ont commencé dès le 8 octobre. Les premières déclarations euh, déshonorantes de M. Gutiérrez ont commencé quelques heures après le 7 octobre. Les premières déclarations de, de, de chefs d'État des soi-disant briques ont commencé immédiatement, avant la riposte israélienne. Mais n'empêche, il y a plusieurs façons de mener une guerre. Vous, vous le savez, ce n'est pas, pas comme une lumière, ouverte ou fermée. Il y a des, il y a des nuances. Et le, le nombre et la quantité d'images insoutenables qui nous sont parvenues depuis Gaza, depuis un an, est-ce que ça ne contribue pas, finalement, à, à isoler le gouvernement Netanyahou et non pas tout le pays, mais le, la façon dont il a mené cette guerre? Écoutez, moi, j'écoute... J'ai couvert nombre et quantité, comme vous dites, de guerres. J'ai couvert, j'ai filmé, j'ai raconté. Première chose, je, je peux vous dire que des images insoutenables, il y en a eu toujours. Et deuxième chose, ça n'a intéressé personne. Et troisième chose, vous savez, et je pèse mes mots, de toutes les, dans, dans toutes les guerres que j'ai couvertes dans ma vie, depuis la guerre du Bangladesh en 1971, je n'ai jamais vu une armée prendre autant de précautions pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. Alors évidemment qu'il y en a, évidemment qu'il y en a beaucoup, évidemment qu'il y en a trop, évidemment que chaque victime civile est une, est une tragédie, évidemment que c est, c est, ça brise le cœur de n'importe quelle femme ou homme de bonne volonté. Mais je vous dis les avertissements de l'armée israélienne, l'ouverture des corridors humanitaires, la création de « safe zones », tout cela fait que euh, des précautions sont prises que je n'ai vues, moi, dans ma vie de reporter de guerre qui m'arrive d'être, dans aucune guerre au monde. Le point de départ de votre livre, c'est ce que vous décrivez comme le mal radical, cette attaque monstrueuse et vous ne dites pas qu'elle a été banalisée, parce que ce serait exagéré, mais vous dites qu'elle a été quand même normalisée. Et c'est là où vous dites le monde n'a pas compris ou ne comprend peut-être pas encore la réaction d'Israël depuis le 7 octobre. Mais moi, je, oui, ben, moi je dis banalisé. Le monde n'est pas trop fort. Banalisé, excusé et justifié. C'est l'une des... C'est l'un des éléments de cette tragédie, c'est qu'on attendait un, un cri d'indignation unanime d'un bout à l'autre de la planète. On attendait une solidarité avec les, 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 les centaines de victimes et avec les innombrables femmes violées israéliennes par le Hamas. Euh, on attendait que la communauté internationale tout entière réclame toutes affaires cessantes le retour des otages. Et on a eu le contraire. On a eu des gens qui nous ont dit que ce 7 octobre, c'était un acte de résistance, que le Hamas est un mouvement de libération nationale, que s'ils avaient commis des choses aussi affreuses, c'est parce qu'on les avait poussés à bout, que c'est l'occupation israélienne, qui n'existait plus depuis 2005, qui était la cause de ce pogrom monstrueux. Donc, on a fait plus que, monsieur, que, que, que banaliser ou normaliser, pour reprendre vos mots. On a légitimé cet acte du 7 octobre. Et encore une fois, cela, pour un libéral, pour un défenseur des droits de l'homme, pour quelqu'un comme moi qui me suis toujours trouvé aux côtés des victimes, en tout cas, je m'y suis efforcé, c'est incompréhensible. Oui, mais Bernard-Henri Lévy, euh, parce que sur la, la conduite de la guerre, on pourrait discuter très longtemps, il y a, a d'autres points de vue, même des militaires, que, euh, mais, mais, mais sur le cercle vicieux que nous sommes devant des victimes 
qui occasionnent plus de colère, plus de colère qui, qui vont euh, accélérer ce désir de vengeance chez les Palestiniens. Désir de vengeance, on se, on se tourne vers le groupe le plus extrême, le Hamas. Est-ce que ce cercle vicieux-là n'est pas sans fin? Je ne crois pas. Je crois que ce cercle vicieux, il s'arrêtera lorsque le Hamas aura été défait, lorsque le Hamas aura capitulé. Vous savez, il y a deux précédents. En 2001, quand les alliés bombardaient euh, les, les repères des talibans en Afghanistan, les gens raisonnaient comme vous, souvent. Ils disaient « Oh là là, on bombarde, on crée des victimes, ça va créer un désir de revanche ». Résultat, résultat, les talibans, Al-Qaïda ont été euh, détruits, en tout cas enfin, très affaiblis en Afghanistan, et ça n'a pas créé une épidémie d'Al-Qaïda. Après, il y a eu l'État islamique. Deuxième exemple, Mossoul, Raqqa, un califat. Même chose, les, les armées françaises, américaines, peut-être d'ailleurs des moyens militaires canadiens, ont euh, brisé l'appareil militaire de l'État islamique à Mossoul et à Raqqa. On disait « Ouh là là, mais ça va créer un désir de revanche ». Non L'État islamique a été vaincu, il a rendu les armes, il n'y a pas eu d'épidémie d'État islamique derrière. Pourquoi Parce qu'ils ont perdu leur aura qu'ils avaient auprès de certains oui. esprits déséquilibrés de la région et de nos, de nos pays aussi. Pour Mossul, vous avez tout à fait, c'est indiscutable, vous avez raison, mais pour l'Afghanistan, je vous soumets quand même, Bernard Ali Lévy, que les talibans, à l'époque où les Canadiens mouraient, puis j'y étais, entre autres, et d'autres collègues, les soldats canadiens mouraient, les talibans disaient à qui voulaient l'entendre, les soldats, on les montre, mais nous avons le temps et nous reviendrons. Et ils sont revenus et ils sont au pouvoir et les jeunes filles restent à la maison, là. Parce que, eh bien, parce que nous leur avons... Ça, c'est une des grandes erreurs de l'Occident, parce que nous leur avons donné ce pouvoir. Parce qu'écoutez-moi, moi, moi j'étais... Une fois de plus, pardon, mais j'étais en Afghanistan quelques mois avant le retour des talibans. Au moment où l'administration Trump puis Biden ont décidé d'organiser, personne n'a encore compris pourquoi, au Qatar, des discussions de réconciliation avec les talibans. À l'époque, les, les femmes libres et les hommes libres étaient en train de gagner cette guerre. Il y avait de plus en plus de femmes ouais. dévoilées dans les rues. Il y avait de plus en plus de journaux libres. Il y avait une société civile qui se construisait. J'ai traversé l'Afghanistan. À l'époque, c'était en, euh, en 2020. J'ai traversé l'Afghanistan dans tous les sens. Il y avait des talibans. Ils se cachaient. Ils sortaient la nuit comme les, comme les loups. Et puis, évidemment, euh, pour des raisons, encore une fois, sur lesquelles les historiens auront à faire la lumière, l'Occident, États-Unis en tête, a dit, bah, finalement, on va leur rendre le pays et s'en aller, alors que la guerre était gagnée. Alors, évidemment, bah, si enfin, vous prenez okay. cet exemple... Oui, oui, mais gagner, ah, okay, gagner. Okay, euh, oui. Bon, bref, OK. Mais je, je repose la question. Je reviens donc à Gaza et à Israël. Est-ce que la seule voie, ce n'est pas l'encouragement d'un mouvement palestinien modéré? Euh, la, vous l'écrivez dans votre livre, Les accords d'Abraham, un autre exemple où on avait oublié totalement la question palestinienne et sous la conduite des, des Américains, l'Arabie saoudite, Israël faisait la paix, etc. Euh, Est-ce que l'oubli de la question palestinienne ne nous ressaute pas au visage? Non. Ce qui nous saute au visage, c'est l'islamisme radical. Ce qui nous saute au visage, c'est les frères musulmans avec leur filiale euh, Hamas. Ce qui nous saute au visage, c'est l'impérialisme iranien avec leur filiale Hezbollah. C'est ça qui nous saute au visage. Après, est-ce que l'intérêt d'Israël, du monde libre et des Palestiniens est d'encourager un mouvement modéré Évidemment, oui. Mais pour encourager un mouvement modéré, cher monsieur, il y a une première chose à faire, c'est d'écarter définitivement le Hamas et le Hezbollah, de lever cette hypothèque monstrueuse, de, de, de contraindre à quitter la scène ces mauvais, ces mauvais leaders qui ont entretenu le peuple palestinien dans une espèce de mirage suicidaire. Et vous croyez donc qu'éliminer le Hamas, c'est possible Ce n'est pas ça aussi un mirage Écoutez, on, ce que je crois, parce que ça je l'ai vécu, on peut faire avec le Hamas... Les... L'Occident, mais pas seulement l'Occident, les, les modérés de la région peuvent faire avec le Hamas ce qu'ils ont fait avec l'État islamique à Mossoul. Et je, je le connais, je l'ai filmé, je l'ai vu. Ils peuvent faire ce qu'ils ont fait en 2001 
avec Al-Qaïda en Afghanistan. Alors, je ne vous dis pas que c'est... Et on n'élimine jamais rien, mais en tout cas, affaiblir, euh, euh, déconsidérer et, 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 et briser cette espèce d'aura noire qui fait qu'encore une fois, des esprits faibles croient devoir se reconnaître dans ces mouvements qui sont des mouvements criminels et suicidaires, ça, on peut le faire, bien sûr. Est-ce que ça aiderait, d'après vous, euh, on achève, est-ce que ça aiderait euh, si à la tête du gouvernement israélien, il y avait euh, un gouvernement davantage au centre qui pourrait laisser entrevoir aux Palestiniens que oui, peut-être dans un horizon, euh, on ne sait pas combien d'années, il y aurait une solution à deux états. Est-ce que la position du gouvernement Netanyahou ne vient pas mettre de l'huile sur le feu aussi? Ceux qui mettent de l'huile... <rire> Moi, je souhaite... De un gouvernement plus au centre, je le souhaite de toute mon âme, je l'ai dit 100 fois, je ne vais pas le répéter ici pour, pour faire le good guy vis-à-vis -vis de vos téléspectateurs. Mes positions là-dessus sont connues. Par contre, ceux qui mettent de l'huile sur le feu, pardon, mais c'est ceux qui ne veulent pas libérer les otages, ceux qui bombardent le nord d'Israël depuis le 8 octobre, c'est-à-dire le Hezbollah, c'est les Iraniens qui envoient comme ça, d'un seul coup, à out of the clear sky, 180 missiles, ça c'est jamais vu dans aucune guerre sur Israël. C'est ça l'huile, et c'est ça le feu, et c'est ça qui crée le feu. Ce n'est pas le fait qu'on ait un gouvernement plus à droite qu'on aimerait en Israël. Ça, bien sûr que c'est vrai. Mais c'est une péripétie face à cette monstruosité que sont l'impérialisme les, les, iranien et la, la, la violence sacrificielle de ces marionnettes Hamas, Hezbollah, outils, plus les commandos qui, traversent le, qui tentent de traverser le Jourdain par le pont LNB et ainsi de suite. Très Donc bien. ne confondez pas un détail du tableau avec l'essentiel. Harris ou Trump, qui sera... Parce qu'on dit Israël isolé, mais il faut quand même souligner que les Américains sont derrière euh, de façon très nette. Là. Mais, is, Harris ou Trump, qui serait le meilleur ami d'Israël pour vous? Je pense que je, je pense que c'est pas... D'abord, euh, c'est pas la vraie question qui se pose aux, aux Américains. C'est un, une question de, de civilisation très lourde qui se pose à eux. Et je crois que l'Amérique, pour l'instant... Il y a un lien de, 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 de chair et d'esprit de, et d'âme entre le peuple américain et le peuple israélien qui n'est pas prêt de se rompre, quel que soit le, euh, le vainqueur des présidentielles. Euh, la vraie question, c'est, en effet, se conduire, que le prochain gouvernement américain se conduise avec Israël comme un allié se conduit, un allié démocratique se conduit avec un allié démocratique, c'est-à-dire avec un vrai soutien pas le côté euh, « on vous soutient, mais euh, n'entrez pas à Rafah euh, »,« on vous soutient, mais laissez euh, euh, passer les, les contrebandes ouais. d'armes à travers le corridor de Philadelphie ». Voilà. Donc je ne sais pas. Mais de toute, toute façon, je vais vous dire une chose. Amérique ou pas Amérique, ça je connais bien Israël, et quel que soit le gouvernement israélien, qu'il soit centriste, centriste, pas centriste, mmh. de droite, iront au bout de cette guerre, parce que pour Israël, la guerre était, est existentielle. Ce qui se joue, c'est vraiment... Et ça, tous les Israéliens sont d'accord, c'est leur existence même. Bernard-Henri Lévy, je recommande aux gens d'aller de, 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 lire « Et solitude d'Israël » parce qu'on on aurait envie de le lire à côté de vous puis dire quelquefois « Oui, mais... Oui, mais... » Mais c'est un, un livre extrêmement intéressant euh, avec beaucoup de, de retours sur l'histoire. Venez, venez à Vancouver. Venez à Vancouver et venez à Toronto. Je serai là pour vous présenter mais Montréal, le livre. C'est pour... <rire> très bien. Montréal, c'est très bien aussi. On vous y invite. Bernard-Henri je, 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 je viendrai à Montréal. Avec joie. Merci. Jour, mais... Et à, à très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.